seu nome certo? É Pelósio? Pelósio. Mari Pelósio, que é, é chefe de cozinha. Esta culinária, eu acho que cai no gosto de todo mundo. Porque quem não gosta de carne de porco, de carne de porco fica na canjiquinha. Sim. Não é? Um monte de jeito de fazer a canjiquinha e tá perfeita pro climinha que tá aqui. Pelo menos em São Paulo, gente, tá friozinho. Ah, eu gosto de carne de porco, eu gosto da canjiquinha, eu gosto de tudo. Inclusive da pimenta que você colocou, Mari. Ai, adoro também. É, tem, tem pimenta calabresa que eu já deixo assim. Vão abrir já na dica. Que, quem não gosta, não precisa. Não coloca. Tá tudo bem. É. Vou dar os ingredientes, então. É isso mesmo, canjiquinha gratinada com costelinha de porco. Você vai precisar de 500 gramas de costelinha suína, uma xícara de chá de molho de soja e uma xícara de chá de extrato de tomate. Uma cebola picada, cinco dentes de alho, uma colher de sopa de miso, uma colher de chá de sal, uma colher de café de pimenta do reino e uma colher de chá de cominho em pó. Uma xícara de chá de cachaça branca, pimenta calabresa opcional e a gosto e óleo. Para a canjiquinha, você vai usar uma xícara de chá de canjiquinha ou quirera de milho. No Vale do Paraíba chamam de quirera. Um tomate italiano picado sem as sementes. Uma cebola... Três dentes de alho, meia cenoura e um talo de salsão picado. Nossa, saborosíssima essa canjiquinha. Super. A receita da canjiquinha é caso você queira fazer a canjiquinha é, sem a costelinha. A costelinha, isso. Porque a gente vai cozinhar... Gente, é aquele tipo de receita que você vai sujar uma panela só. Vai tudo junto. Vai tudo junto. A gente cozinha a era depois, mas a gente vai cozinhar a era no caldo hum, da costelinha. Da costela. Uhum. Então, quem for vegetariano, como Exato. a Sandrinha, que está de férias, faz só a canjiquinha Saudades da Sandrinha. Fiquei, é. sabe, fiquei olhando a mesa, falei, será que eu montei direito? Ela será faz muita ela... falta. Será que ela não vai me mandar mensagem? Tá no Rio de Janeiro, viu? Ah, então. Tá no Acho Rio de não, Janeiro. Né? Ela, ela, ela tá, tá ótima. Tá bom. Ela tá ótima. Eu já venho, Mário. Um tá minutinho bom. só. Bora Pronto. fazer canjiquinha. Bora fazer canjiquinha. Com costelinha. Bora fazer canjiquinha com costelinha. É, primeira vez que eu comi quirera, eu achei super estranho. Eu morei em Minas Gerais, morei em Belo Horizonte, e quando vieram com quirera, eu falei, mas que raio é quirera? Mas aqui, aqui realmente a gente chama de canjiquinha, canjiquinha. né? Canjiquinha. Canjiquinha, eu ainda fiquei brincando. Falei, gente, comida de passarinho. Nunca mais parei de comer na vida. Me chamem de passarinho, porque ó... E tem um preço amo. ótimo. Super, é? super. E daí dá pra gente é, inovar, ao invés de fazer só a, a, a polenta, por exemplo, dá pra Isso. fazer polenta com, com, a, com a canjiquinha, fica maravilhosa. Ó, oh, posso começar? Pode, por favor, então, Maria. Então tá bom. Eu vou colocar um tico de, de óleo aqui. Ai, pode fazer com banha, não pode fazer com banha? Pode. <risos> pode. Pode fazer também, por exemplo, é... Recomendo? Não recomendo, mas dá, dá. Você fritou aquele bacon, tarana, aí você guarda um tiquinho, aquela gordura que foi indo, assim, aí você guarda. Olha, delícia. Dá, dá, recomendo. Olha, fale com o teu cardiologista. É, mas que fica um, né, vai deixando Ai, um gostinho. Ai, fica gostoso. Tarana, Tem umas vai. coisas que a gente não faz todo dia, mas de vez em quando. Exato. Que, que seja Meu de vez em quando, de vez em quando, né? É. Mas é, e coloque seus legumes aí em dia. Eu vou começar... Colocando essa quirera, ó, essa quirera, a costelinha. a costelinha, fiquei emocionada aqui com a gordura do bacon. É, a gente vai colocar na panela, ideal, gente, é fazer na panela de pressão, porque é muito mais rápido. Mas, aqui, eu já até trouxe uma, uma costelinha pronta, né, porque a gente vai ficar aqui passando vontade. Então, já tá pronta aqui na panela de pressão. Mas, o que, que a gente vai fazer, ó, eu tô colocando essa costelinha com a carne pra baixo uhum. e deixando mais o, os ossinhos é, viradinhos pra cima aqui pra gente dar aquela dourada, a selada na, na carne que a gente precisa mesmo. Deixa eu só colocar aqui fica no vontade, cantinho. Mari, fica à Voltei. É, e aí a gente vai começar a colocar todos esses temperos. Se você for pensar aqui, ó, a gente tem um caldo tradicional que a gente faz o fundo de legumes, que vai salsão, cebola e cenoura. Eu poderia preparar isso à parte, mas eu não vou. Eu vou preparar tudo junto e esse sabor vai ficar. E no molho, depois se você quiser até um molho mais líquido e tal, Bate. é só bater, hum, que é exatamente o molho que acho que passou aí na, nas imagens. Ele tá ali dourado, dourado assim, brilhando, né? Uhum. Que, que tá tudo isso aqui, só que eu bati. Tá. E aí, em cima dessa, dessa costelinha aqui, que a gente não vai virar, não vai mexer, eu vou começar a adicionar todo o restante dos nossos ingredientes. 
Então eu vou entrando com a cebola. Bem picadinha. Picadinha. Quanto mais picadinha ela tiver, mais o sabor vai soltar rápido. Agora, já vou deixar outra dica. Você quer fazer essa costelinha, tem tempo? Dá pra deixar é, a, essa costelinha marinando em tudo isso aqui de tempero, de um dia pro outro, por exemplo. Vai pegar esse tempero, mas ela vai ficar boa demais. Um tanto, muito. Aí dá pra preparar de várias formas. Coloca no papel alumínio, põe no, no forno, leva pra um churrasco. Papel alumínio, põe na, na churrasqueira, funciona. Só que aí você tem que deixar ela ficar, né? Ali pegando esse sabor todo. Vou entrar também com o nosso tomatinho fresco. Você também pôs o pimentão, certo? É, a... O que foi vermelho? Salsão. 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 E aí eu vou entrar com alho. Sempre falo bastante assim, né? Cuidado com o alho cru. Então aqui a gente vai deixar esse alho cozinhar bastante. Por isso que ele vai... Ele entra aqui. Ele, o alho e a cebola entra sem a gente precisar fazer a refoga. Por quê? Porque vai cozinhar bastante aqui, não tem problema. Uhum. E a gente quer que, que tenha tempo para soltar todos os sabores. Fora que a gente vai usar esse sabor todo para cozinhar a canjiquinha. Perfeito. É maravilhoso. E aí a gente tem aqui, que eu acho que são as partes mais polêmicas da receita. Que é o cominho. Você gosta de cominho? Gosto. Ah, então, então não temos muitas polêmicas hoje aqui. Mas se você não gosta de cominho, gente, não tem problema. Não usa. Mas eu acho que faz a diferença. E acho que faz aquela diferença também no aroma. Que você faz assim, o vizinho tá cozinhando, você faz assim... Gente, que, que vizinho Cheirinho, tá é. Essa daqui eu comecei a cozinhar hoje bem cedinho. Era 9 horas da manhã, eu quero pedir desculpa pros meus vizinhos que eu cozinhei 9 horas da manhã <risos> e não dividi com ninguém. Aí dá aquele cheirão, você faz assim... Oh. E aqui, ó... Missô. Missô, vocês acham em casa de produtos orientais, enfim. E o que, que a gente tem nessa pasta? A gente vai ter soja, a gente vai ter pasta de arroz e vai ter um realçador de sabor. Então ele ajuda também a realçar o sabor, vai ajudar a temperar, uhum. vai dar mais uma dourada, porque ajuda aqui a dourar. E, e também vai, ajuda a espessar o um molho, Perfeito. porque tem o arroz, tem o, a soja, tem tudo isso. Uhum. Agora, Mariana, não tem o missô, não quero comprar o missô só pra fazer essa canjiquinha. Ó, é uma pasta mesmo, tá vendo? Sim. Por isso que dá pra fazer essa, essa marinada, coloca tudo isso, num, põe num saco, né? E massageia bem essa carne, aliás, esse tempero serve pra outras carnes também. Não tem o missô, o que, que eu faço? Não faço? Não faz. Substitui assim, ó, por uma, duas colheres de açúcar mascavo, tá. que vai dar aquela dourada também. Aí eu vou entrar aqui, ó, com é, óleo, óleo, óleo não, de soja. Né? molho de soja. E aí que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado por conta do sal. Não vou colocar sal aqui, porque eu já tô usando Sim. o molho de soja e também o missô. Uhum. Então não dá pra gente usar, abusar muito do sal. Tá. E aí, tem mais uma coisa que eu adoro, que acho que combina super com a canjiquinha aqui, que é a cachaça. O álcool aqui vai ajudar nos sabores, enfim, ajuda a cozinhar também, confere o sabor, aumenta também aqui o nosso caldo. Uhum. Mariana, não gosto, não posso com cachaça. Isso. Cerveja. Tá. E não precisa ser só aquela cerveja preta, escura que a gente conhece. Uhum. Você pode utilizar cervejas. Agora, eu sempre falo, né, não adianta colocar uma cerveja qualquer, assim, vai ficar o sabor, gente. Tá. Então escolha uma boa cerveja. O aroma é outro já. E pode colocar cerveja clara ou cerveja escura? Pode colocar cerveja clara ou tá cerveja escura. Principalmente porque nesse molho a gente já tem o molho de soja. Perfeito. E a gente passou o missô. Ou quem não colocou o missô, colocou o açúcar, açúcar. mascavo. Então a, a coloração já vai ter. Tá. Agora, pimenta. Você falou gosta de pimenta, né? Então uhum. eu vou dar uma caprichadinha aqui na pimenta. Aqui. Vou aumentar um pouquinho meu fogo. Eu amo pimenta. Ai, que bom. Amo, amo, amo. Faz falta, né? Eu acho Nossa, que não, eu... é o toque final. Eu gosto, eu gosto. E aqui a gente tem sal, que daí eu vou deixar pra, pra gente é, ver se vai precisar mesmo consertar na hora de fazer a canjiquinha com o, com o caldo. Uhum. Mas a pimentinha do reino Perfeito. funciona. Funciona bastante. Tem muito como errar aqui não, gente. Esse molho dá certo com outros, outros tipos de carne. Eu gosto muito de usar com carnes é, suínas. Acho que combina bastante esse tipo de molho e tempero. Tá. 
aquele lombo, um joelho de porco, um pernil. E se vai fazer o pernil, faz essa marinada, coloca num saco, amarra, deixa de um dia para o outro na geladeira, gente. É muito saudável. É uma delícia. Sim, sim. E aí que você disse, na panela de pressão, porque vai chegar uma hora que você põe na pressão. Sim. Agora, por exemplo, seria a hora de fechar aqui na pressão. Agora a gente tampa. E quem não tem ou não quer usar deixar... a panela de pressão? Aí eu recomendo a paciência. A gente, um pouquinho de paciência, vai deixar ela cozinhando aqui mais um tempo. Dá pra fazer no forno também, mas eu, se não tiver panela de pressão, não quer, ou tem medo, tem bastante Isso gente com medo é. de panela de pressão, né? É, faz o que eu tô fazendo aqui, só que daí você vai deixar em fogo baixo, não deixa borbulhar muito. Tá. E deixa ela ir cozinhando. Perfeito. E fogo baixo, gente, porque se você deixar em fogo alto borbulhando, vai evaporar todo esse molho, esse sabor, não vai dar tempo de cozinhar a carne. Uhum. E aí você não vai ter a carne cozida, não vai ficar com molho, não vai dar pra cozinhar a quirela. Então abaixa o fogo e deixa cozinhando. Tá joia. Aqui. E aqui a gente já tem uma... A gente pode deixar pronta. aqui. Pronta. Aqui a gente já tem uma pronta e vamos dar aqui continuidade. Aqui que eu tiro a tampa pra você. Hum, muito obrigada. Nada. Ó, você tá quente aí. Não, não tá. Aqui a gente tem... Ela já pronta. Hum. Opa, deixar pra cá. A gente ainda tem... Aqui a gente Ó, já tem ela pronta. Esse. Eu vou separar... Aí depois pega esse. Eu vou separar as costelinhas. Aham. Uhum. Ó a cor que elas ficam. Nossa, desmanchando. Olha que gostoso. Fica super, ó. Desmanchandinho. Desmanchando. Vocês deu pra pegar aqui. Mas eu vou tirando aqui com cuidado, inclusive, pra não soltar do osso. É, dá pra fazer ela inteira, acho que aqui a gente tem bastante é, variações do que a gente consegue fazer com essa, essa mesma receita. Uhum. Ó, vou tirar ela aqui. Aroma, Super maravilha. aromática, não? É. Ai, gente, adoro. E eu gosto dessas receitas porque, obviamente, aqui a gente tá com mais panela, né, gente? Sim. Ó, desmanchandinho. Mas a gente pode usar... É uma panela só. Seria, eu teria começado aqui nessa panela de pressão e a gente vai continuar fazendo aqui na panela de pressão. Aqui, dá pra, não sei se vai dar pra gente ver, tá com o salsão, tá com a cenoura. Ih, peraí, vamos ver como é que eu mostro melhor aqui. aqui tá com o salsão, tá com a... deixa eu pegar aqui, ó. Tá com a cenoura, tem os pedaços, tá vendo? Uhum. Eu não vou coar agora, eu vou deixar aqui e vou cozinhar a quirera Aí. aqui. Ó, vou colocar aqui a minha... Aqui, e vem com a minha quirera. A quirera, gente, rende muito. muito, muito. Ela rende quatro vezes o peso dela. Então, se eu tô usando uma xícara, você imagina que vai render quatro xícaras. Ah. Então, o que vai acontecer aqui também é ela absorver todo esse líquido. Por isso que eu já tenho uma, uma jarrinha aqui com água. Uhum. E a gente vai rendendo um pouco... Esse, esse caldo aqui pra dar tempo de cozinhar a nossa quirela e deixar ela super saborosa. E aí, dá pra comer ela como um caldinho, mas eu também trouxe aqui queijo porque a gente vai gratinar. Que delícia! É, o, que dá, o que tá gostoso ainda dá pra ficar Melhor. mais gostoso ainda. A gente tem aqui, eu vou colocar, acho que bem pouquinho, porque nem vai precisar tanto aqui, é extrato de tomate, que vai conferir também o... A cor, eu quero um molho bem escuro, né, aqui pra nossa quirera. Já começou a borbulhar. Já começou a borbulhar, não sei como é que a gente tá de tempo. Tá sossegado, Mari. Tá? Tá. tá. Então eu vou deixar cozinhar mais um, mais um pouquinho aqui, ó. Tá bom. E vou adicionando água. E aí sim, gente, eu vou, eu vou conferir o sal. Perfeito. Porque é claro que aquele tanto de, de molho de soja, a gente tem uma costelinha bem temperadinha. Rende muito mais com arroz, a era. Por isso que eu fico Rende. sempre achando que custa barato, porque talvez não seja barato ela assim, na, o, o pacotinho, mas a hora que você vai fazer, não acaba nunca. Ela é barata. E aí eu sei que muita gente que assiste a gente aqui na Gazeta... Tem como profissão, né, a culinária. Sim. Então, às vezes faz marmitinha pra vender, é. faz em casa. Ou, às vezes, enfim, só pra família a gente Isso. precisa também economizar, né? A quirera é um ingrediente que, super versátil. Eu já ensinei aqui a fazer bolinho com a quirera. Hum, então, deve você, ser uma delícia! Você faz essa quirera, inclusive daqui mesmo. Cozinhou a quirera? Aí você abre para fazer, fazer os bolinhos. Minha dica é sempre você colocar um pouquinho de amido, de milho, é, para ela não estourar, ela não abrir. 
E aí você pode rechear com a costelinha, com queijo, queijo com Nossa, carne que mesmo. sobrou do churrasco, tudo isso. Mas ela serve pra você colocar numa sopa, serve pra você fazer uma, um estilo de polenta mais pedaçudinha. É, é porque você mastiga, né? No meu restaurante a gente serve ela risotada. Então a gente faz o processo ah, de cozinhar mãe, ela que tal. Legal. E aí no final a gente ainda coloca o queijo, a manteiga, mexe vigorosamente e serve ela com costelinha. É. Deu vontade, confesso. E agora sim, pro frio então, gente, fica super gostoso. Aqui a gente tem, né, que deixar cozinhar, uh -huh. ela vai, vai cozinhando. Porque ela dá uma engrossada. Dá. Eu Perfeito. tenho uma aqui já adiantada. Tá bom. Que que... Vamos trocar aqui ou continuo nessa... Vamos passar pra cá? Eu acho vamos. que é legal. Então, tá, Essa pode lá. tirar? Pode. Ou você quer que deixe aqui? Se quiser deixar. Então vamos deixar, ó. Faz ó. só um escravo ah, de jó. É. Vamos trocando Aí, ó. aqui, ó. Pronto. Ó. Aqui, gente, ó. Eu já tenho uma. Vou tirar a tampinha aqui. Aqui eu já tenho uma adiantada. Tem que o fogão está gritando comigo. Não grita comigo. Grita não. Agora vai. Alto ou baixo? É, não, a gente faz assim, ó. Desliga tudo. Isso, amiga. É, assim, Aqueles, é um vivo, Aquele né? sistema. Ó, é, eu deixei no 5, vai tá até 9. Nessa hora aqui que eu gritava a Sandrinha. Sandrinha. Aquele sistema é infalível. Bem. Pronto. Aqui, ó. Aqui já Ela tá. fica uma cor bonita mesmo, hein, Mari? Ela fica, gente. E aqui, deixa eu até tirar um, um pouquinho aqui pra eu experimentar. Hum. O sal, principalmente. Então, pra mim, tá bom. Não, eu não, não acho que a gente precisa de sal. E aí, gente, ó. Eu tenho mussarela em fatia mesmo. E o que eu vou fazer é dar uma picadinha aqui. A gente vai terminar. Ah, tá. É, gente, vai ficando... Vai ficando melhor. Vai. Vai ficando cada vez mais gostoso. E eu já tenho uma no forno. É isso que eu tô falando. Claro que aqui a gente poderia finalizar desse jeito e comer do prato aqui desse jeito. Mas eu ainda quero ir pro forno. Vou esperar essa mussarela... É, derreter. derreter e a gente vai pro forno com ela, com mais queijo por cima e vai deixar ela gratinar. Ha ela vai Perdão. ficar. Tá friozinho, gente. Tá friozinho. <risos> que queijo que combina aí, além da mussarela? Ah, ó, eu gosto do parmesão. Se você gosta de sabores fortes, é, e eu gosto muito, o próprio provolone um pouco por cima. E se você quer o, ainda dar um toque assim, talvez um pouco mais chique, quer que derreta, mas não quer tanta interferência do sabor, a mussarela de búfala. Pronto. Pra mim, eu acho que uma delícia. Combina. Super. Eu acho que esses... É, em, casa, é, em casa é todo mundo vegetariano, né? Eu... No caso aqui, meu, meu filho é vegetariano, meu irmão, meu pai, minha mãe... Meu pai não. Meu marido, minha mãe... E aí a gente faz, eu faço muita comida vegetariana. E essa canjiquinha aqui, com abobrinha, com beterraba, Nossa. fica uma delícia. Ó, oh, gente. A abobrinha é um legume tão generoso, né? Muito, Ela aceita tudo. É? Cru numa salada, é incrível. Cozida. Tudo que você faz com a abobrinha fica bom. Ó, oh, aquele ah, momento. Que delícia. Olha isso aqui, gente. Nesse friozinho... Oh. Para o seu jantar, fala se não é uma delícia. Lembrando que aqui eu estou mostrando para vocês o, o passo a passo e acabei usando mais panelas. Mas põe na sua cabeça que a gente está usando uma panela só. Isso. Você vai terminar tudo isso, tem comida para todo mundo. Uma panela, uma panela só no final para lavar. Aqui. Bem legal. Estou prontinha. Eu vou colocar aqui. Olha que gracinha. Porque eu acho que isso também é importante, sabia? Uhum. A gente acaba... Eu vejo muita gente falando sobre a dificuldade. Ah, eu não gosto de cozinhar, eu não sou muito de cozinhar, não sou muito de cozinhar. Quando você vai ver, a pessoa perde muito tempo na cozinha, não tem uma culinária muito prática, faz... É... Obrigada. Faz bastante sujeira. Aí não é legal mesmo. Eu mesmo, se eu tiver... Mesmo. Aí eu quero. Eu vou só pegar esse aqui. Se você vai cozinhar e destrói sua cozinha na hora de cozinhar, você não vai ter ânimo pra cozinhar, gente. O tanto que a gente... O nosso dia a dia, né? É tão corrido. Pois é. Ó. Aí é parmesão. Parmesão. Muito parmesão, muito parmesão, muito parmesão. Pra gente poder... O forno é o toque final para gratinar. Só para gratinar, porque agora já tá tudo cozido, né? Uma uhum. camada aqui generosa. E eu já tenho uma lá prontinha. Vou... Posso tirar do forno? À vontade. Ah, quase que eu espirro de novo. Ai, tadinha. Ah, tudo gratinado, né? Ganha um... 
Ai. Uma importância. <risos> Ganha um vício. Ganha. Né? Oh. Posso Olha, pegar? pode. Aqui, aqui, gente. Eu tirei essa... Deu pra ver, Podia né? ter separado um pouquinho do caldo, mas dá pra gente tirar ainda aqui, hein? Um caldinho aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou me... Aqui. O que queres? Eu vou pegar uma colher aqui, porque eu quero roubar um pouquinho desse caldo. Quer que uma tá concha? Dessa... Acho que aqui eu me resolvo, Você se resolve aí, tá bom. Resol... A concha tá aqui, ó, eu que não vi. Uhum. Aí vamos... Vou pôr aqui no seu prato. Ai, como ela fica firminha em cima. Fica. Forma uma casquinha mesmo. Gratina pra uhum. valer. Uhum. Olha que bonito. Lindo. Vou colocar aqui. Uma costelinha. Nossa, tá desmanchando. Tá, tá um gente, eu vou pegar. Abuso. Ó. Vixe. Tá bonito, hein? Ó, um pedação de costela. Vou botar aqui no cantinho. E eu quero um pouquinho do molho. É isso uhum. que eu estava me caçando ali, ó. Quero um tiquinho desse molho que tá... Bonito. Dá pra deixar esse molho reduzir ainda mais? Mas ele parece bem bom assim, Mari. É, ó. Mas olha. Reduzidinho. Já estamos prontíssimos. Parabéns. Olha que esperar hum, servir. Espetáculo. Tá bonito, Espetáculo, tá brilhante. Espetáculo, exatamente. É, Mari. Que sorte a nossa e você ter vindo. Ai. Tia, Leão, você e eu, todo mundo daqui a pouco comendo e batendo papo. Por favor. Parabéns, muito Sempre obrigada. Todo mundo viu? aqui. Obrigada Até já, você. já. Aroma que chama, né? Nossa. Pode comer, gente, porque tá um espetáculo. Tem um nhoque ali na minha frente. Né? Tem um nhoque. Tem, tem a saladinha aqui, olha. Ai, da nossa produção, nhoque. Bom apetite. A gente tem... Tudo Massa, bem. faz um monte de coisa lá no Duas Terezas, está super convidada. Que legal, ah, é. fica em Pinheiros? Fica aqui no Jardim, espertinho da Gazeta. Jura? Gente, Sempre que eu achei que fosse na... Eu acho esse nome ótimo. Duas, duas Terezas? Terezas. São as minhas avós. Ah, ah bonitinho. As duas. Ah. Onde ah. fica o Duas Terezas? Alameda Lorena, 672. Hum. Pertinho da 9 de julho. Uhum. Uhum. Não, pertinho, Nossa. pertinho, pertinho. Nossa. A gente eu faz o só... para cegas. Ah, isso eu leio. Tem que ir. É. Tem que ir, super. Eu fui só na Quirarinha porque tá de mais. Aí ah, eu fui do... na carninha. Olha, olha a carninha. Tá olha como sai. Ó. Tia, dei uma caprichada aí na sua... Na costelinha pra você, tia. É. Na amiga? É, dei. Achei Obrigada, muito amor. magrinha. Você hum. achou? Achei, achei. Obrigada, Má. Ah. Deu uma reforçadinha. Deu uma reforçada. Nossa, hum. Nossa tá maravilhoso. Parabéns. Não precisa de faca, ó. É. Sai tudo. Ai, que gostoso. Ai, gente, bom que vocês gostaram. Muito Nossa. Feliz. E realmente Mas... feito pra hoje, porque tá um friozinho, é, né? É, bom, né? Uhum. E parece que é pra esses dias, viu, Sérgio? Que eu vi a moça do tempo falar que vai cair um pouquinho mais a temperatura. Acredita? Jura? Por Deus. Eita. A não ser que ela Você gosta de frio? Elas não eu gosto, mais. eu gosto. Eu, eu prefiro frio. Eu também. Na minha época a gente errava. que trabalha ainda em cozinha, nossa, a gente. É melhor. Não tem, nossa, muito. Porque é forno, é fogão, e é nossa. tudo ligado, tudo ao mesmo tempo. Então eu prefiro frio. Eu falo friozinho. na praia, tudo bem, né? A gente gosta de calor, mas Sim. aqui, tanto concreto, né? Sim. Eu, eu me sinto mal no calor, sabe? Vai de canjiquinha, vai de costelinha de porco, vai de comidinha gostosa, eu te garanto. Vai esquentar porque tá extremamente saboroso. <risos> Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que, que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum. Gostoso comer com colher. Não é? Ah, é verdade. Porque tá soltando. E você come com colherzinha. Pra quem faz é, buffet, pra quem quer receber em casa, dá pra fazer em potinhos menorzinhos, uhum. assim, pra servir individual, com a costelinha desfiadinha por cima. E dá pra comer de colher. Nossa, então, uma é delícia. Tipo de, de, de prato, que, lógico, que aqui é. A gente tá num almoço de domingo de família, né? Vamos Sim. servir grande aqui. Mas dá pra você fazer menorzinho, dá pra servir. É, num buffet, numa festa, como uma entradinha, mas também como um prato principal. Então, muita criatividade, 
um prato gostoso, nutritivo, barato. É, a carne de porco tá mais em conta do que uma carne vermelha, por exemplo. Então acho que dá pra, dá pra variar aí o, a nossa, o nosso jantar, o nosso almoço do dia a dia. Tá ah, ótimo. Vou nossa, dar o um Instagram da Mariana, é Mariana Pelosio, do jeito que a gente fala, Pelosio com Z. Arroba Mariana Pelosio. Você oferece canjiquinha lá nos Duas Terezas ou não? Temos canjiquinha, Duas Terezas, ah, nos sim? pratos desse jeitinho. Ai, ah, é, que delícia. Ela, tipo, ela só não é gratinada, mas ela vai queijo também, gente. Eu amo queijo. Você falou que, <risos> recebe, que serve meio... Como se fosse um risotinho, risoto, acompanha hum, como um gostoso, risotinho. Sim. E a gente serve com Nossa. a costelinha. A gente tem ela para entregar e tem ela no restaurante também. Hum, em casa. Ah, também Sim. tem delivery. Tem, tem. Ai, que o bom. jeito mais fácil de cozinhar é não cozinhar, né, gente? Pede, <risos> pede que a gente entrega. <risos> é, pra... Mas fazer esse prato conversando em casa é gostoso. É, muito, também foi verdade. Muito, muito. E acho que tem isso. Eu tenho um filhinho de um ano, né? Ah, o Giuseppe. Tá com um ano e quatro meses. E agora a brincadeira dele é colocar temperinho nas coisas. Porque ah, ele é. vê em casa a gente hum. cozinhando, eu fazendo as coisas, ele acompanha. Esses dias eu até coloquei no Instagram, porque ele queria, porque queria colocar o temperinho. Só que chega uma hora que já deu, né? A gente Temperou tava fazendo. Muito. Nossa, era uma crepioca <risos> recheada de orégano. Porque ele queria colocar Ai, e que queria bonitinho. colocar. Acho que a gente é, cozinhar em casa com a família também pode ser um programa. Sim, Sem bom. dúvida também nenhuma. Pode ser, acho que a gente tem é, bastante benefícios. As é. crianças conseguirem é, identificar a comida, identificar os vegetais, elas poderem participar e a gente aprende muito, né? Peso, medida, é, somar, dividir, tem muita coisa que a gente pode fazer dentro da cozinha quando a gente é ensina as crianças e compartilha. Fora o momento, né? Ah, isso compartilha. Sem igual, é né? E ele que é vegetariano? Ele é vegetariano, ele é vegetariano. Giuseppe nunca comeu carne. Meu marido é vegetariano também. E em casa a gente se propôs a reduzir o consumo de carne. Então eu trabalho com carne, no restaurante tem carne, mas eu me propus a reduzir o consumo de carne. E, então em casa a gente não consome, meu marido é realmente vegetariano, meu filho é vegetariano, meu irmão, minha mãe, então eu tô rodeada de vegetarianos. <risos> e a gente não precisa ficar sem, mas a gente pode repensar o, o, os nossos consumos, Sim. né? Acho que é uma, uma consciência mais é, sustentável. Aqui eu até trouxe o nosso nhoque com molho de tomate e molho de espinafre. Hum. Ah, eu, ah, é, ali, espinafre, é, é verdade. De espinafre. E, e ao redor são folhinhas de espinafre, de espinafre. cruas. Uhum. Que dá então, uma... cruas ou tá no vapor, perdão? Ela tá, ela tá, tá crua mesmo. Hum. E ela dá essa, essa crocância, mas o molho, esse verde todo, é do espinafre. Ah. Ali também? Aqui também. Hum. Tá aqui também e é recheado. Esse também é o ravioli vegetariano também. Tem vários legumes. A gente tem feito bastante coisa no Duas Terezas com o uso total, integral do alimento. Ah, isso é Sim. ótimo. A gente é. serviu agora no Dia das Mães um bolinho que a gente faz de vegetais, talos de vegetais e talos de cogumelos. Nossa ah. ideia é da gente conseguir consumir tudo, reduzir no, esse consumo de carne e repensar, né? Fazer as coisas com mais consciência, com Verdade. mais... É, consciência do que a gente está pensando. O Duas Terezas reabre agora dia 24, uhum. nessa consciência mesmo. Uhum. A gente está tirando louça do restaurante. Uhum. É, até já convidei, convidei a, a diretora, falei, vai lá para vocês oh. visitarem. A gente não tem mais louça, a gente está usando agora um... Reabre agora no dia 24, utilizando pratos que são compostáveis. Então, um ciclo de 11 dias desaparece do meio ambiente, sendo ah, compostado. Que interessante. Ah, que interessante. E a gente quer utilizar menos água, menos detergente, porque a gente fez uma, uma canjiquinha aqui. Se a gente não levar para compostar, esse óleo vai para a rede pública, né? E a gente uhum. não, não quer que vá. Então, a gente está fazendo um trabalho super bacana, Nossa, compostando, uh, compostando tudo. A gente está com um restaurante agora, reabre, com aterro zero. Então, a gente não está mandando, a gente só manda o lixinho do banheiro, isso é importante, para o aterro, né? Que não tem muito destino, uhum. mas o, todos os nossos lixos, tudo que a gente consome, o jeito de descartar é, no, é, é dessa forma, agora, pensando Legal. no meio ambiente. Parabéns. Maravilha. Você fica ou você vai? Eu vou ficar mais um pouquinho. Ficar mais um pouquinho. Então, com, desfrutem do nhoque, Obrigado, inclusive. Nós vemos daqui a muito pouco. Muito obrigada. Imagina, quem agradece sou eu.